വെൽക്കം ടു എസ് എൽസ് അക്കാഡമി ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഡി മിഷൻ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബാഷ്യ ക്ലിയർ ബിരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബാഷ്യ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത പോയിന്റ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഐ എസ് ആർഒ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിതനായ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ക്ലിയർ ഓർത്തു വയ്ക്കണം മറന്നു പോരുത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി പതിനായിരം റൺസ് നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ താരം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം എസ് ധോണി ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രഭാസി ഫാരി ദിവസത്തിന്റെ വേദി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാരണാസി ക്ലിയർ മറന്നു പോകരുത് ചോദിച്ച പല തവണ ചോദിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസ വേദി എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ വാരണാസി ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത സംവിധായകനും ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനുമായിരുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ലനി രാജേന്ദ്രൻ അടുത്ത് വരുന്ന എക്സാമിന് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മറന്നു പോകരുത് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനുമായിരുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുംബൈ ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഡി മിഷൻ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബാഷിയ അടുത്ത ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഐ എസ് ആർ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിതനായ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി പതിനാറ് റൺസ് പതിനായിരം റൺസ് നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം എസ് ധോണി ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസ വേദി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാരണാസി വാരണാസി എവിടെയാണ് യു പി ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനുമായിരുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പാർട്ണർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റിന് വേദിയാകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുംബൈ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇപ്പോ പ്രഥമ ഫിലിപ്പ് കോഡ്ലർ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അവാർഡിന് അർഹനായത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നരേന്ദ്രമോദി നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി ഹരീന്ദ്രനാഥ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കൃതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഇരുളും വെളിച്ചോ ഇന്ത്യ ഇരുളും വെളിച്ചോ ക്ലിയർ ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കണം മറന്നു പോരുത് അടുത്ത് അടുത്തിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽബി മോർക്കൽ ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രേനസീർ സുഗന്ധ് സമിതിയുടെ ഏഴാമത് എവർ ഗ്രീൻ ഹീറോ പ്രേനസീർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഘവൻ ക്ലിയർ സമാന തുക പതിനൊന്ന് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത പോയിന്റ് ലാലിഗയിൽ നാനൂറ് ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാൻഡ് മെസ്സി ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് യൂറോപ്പിലെ അഞ്ച് മുൻനിര ലീഗുകളിൽ ഒരു ക്ലബിനായി നാനൂറ് ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരവുമാണ് ലേൺ മെസ്സി ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ലേൺ മെസ്സിയുടെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഒരാൾ മറികടന്നിട്ടുണ്ടോ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആരാണ് സുനിൽ ഛേത്രി ആണ് ക്ലിയർ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം ആയി മാറിയത് ആരാണ് സുനിൽ ഛേത്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആര് മറികടന്നു ലേൺ മെസ്സിയെ മറികടന്നു ഇനി മറികടക്കാനുള്ളത് ആരാണ് പോർച്ചുഗൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ കളിക്കാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പ്രഥമ ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലിയർ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അവാർഡ് നേടിയ അർഹനായത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നരേന്ദ്രമോദി നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത പോയിന്റ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് പി ഹരീന്ദ്രനാഥ് ഇന്ത്യ ഇരുളും വെളിച്ചവും എന്ന കൃതിക്കാണ് ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്തിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽബി മോർക്കൽ അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രേനസീർ സുഹൃത് സമിതിയുടെ ഏഴാമത് എവർ ഗ്രീൻ ഹീറോ പ്രേനസീർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഘവൻ സമാന തുക പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അടുത്ത് ലാലിഗയിൽ നാനൂറ് 